الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ما يتقبل الله من المتقين بارك الله لنا ولكم في القران المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے کلمے والی زندگی ہمیں نصیب فرمائی ہے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو ہماری جگہ کسی اور کو ایمان والا بنا سکتا تھا آج ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں غسل کر کے حاضر ہوئے وضو کر کے آئے صاف ستھرے لباس پہن کر کے مسجد میں آئے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں کچھ دین کی قرآن کی احادیث کی باتیں سن رہے ہیں یہ سب اللہ کے فضل سے ہے اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہماری جگہ کسی غیر کو لا کر کے بٹھا سکتا تھا کسی غیر مسلم کو ایمان کی توفیق دے کر ہماری جگہ پر بٹھا سکتا تھا اور ہمیں بازاروں میں سڑکوں میں ادھر ادھر ہمیں بھٹکا کے رکھ سکتا تھا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے اللہ نے ہمیں مسجد کے اندر جمع ہونے کی اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے ہم سے کوئی بھی نیک عمل ہو جائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرے ہی فضل سے مجھ سے یہ اچھا کام ہو گیا ورنہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں یہ نیک کام کر سکوں ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نماز کے لیے بلا لیا ہے ورنہ میں کہاں میں تو گنہگار ہوں ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما کر جا چکے ہیں ہمارا مولویت کا پہلا سال تھا سبق کے دوران اساتذہ کرام کبھی کبھی کچھ وقت اگر ملتا ہے تو نصیحت کی باتیں بھی بتاتے ہیں تو ایک مرتبہ ایسے ہی سبق کے دوران حضرت نے ہمیں نصیحت فرمائی اور کہا کہ دیکھو بچوں تم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو 
تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی اس نماز کی قبولیت کی دعا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے مجھے بلا لیا تو میں نے نماز پڑھ لی ہے میں تو بستر پہ سویا ہوا تھا جس طرح اور لوگ بھی سو رہے ہیں تو نے میرے کانوں میں اذان کی آواز پہنچائی تو نے مجھے جگایا اٹھنے کی ہمت دی ٹھنڈے پانی میں وضو کرنے کی طاقت اور قدرت دی دل کے اندر شوق پیدا کیا نماز کا تو میں اٹھا اور مسجد کی طرف چل کر کے آیا اور نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے یہ تیرا فضل ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے تو نے توفیق دی ہے اس لیے میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ورنہ میں تو سراپا گنہگار ہوں میرے سر سے لے کر پیر تک ہر ہر عزب کا ایک ایک گنا ہے روزانہ میں گنا کرتا ہوں میری آنکھ بھی ناپاک ہے جس آنکھ سے تیرا پاک قرآن دیکھ رہا ہوں وہ آنکھ ناپاک ہے جس زبان سے تیرا پاک نام لیتا ہوں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں وہ زبان میری گندی ہے کسی کو گالی بھی ہے کسی کو کچھ کہا ہے میرے ہاتھ بھی ناپاک ہیں گناہوں سے میرے پیر بھی میرے دل و دماغ کے اندر ایسے گندے خیالات آتے ہیں اور شیطان بھی ڈالتا رہتا ہے کہ اگر میں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو لوگ مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے بچوں اس طرح اپنے دل میں خیال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تو بہت بڑا فضل والا ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر بلا لیا نماز کی توفیق دے دی اور پھر آگے ہمارے استاد محترم نے فرمایا اگر اگر تم سے کبھی نماز چھوٹ جائے کوئی گناہ تم سے ہو جائے تو اب اپنے کو کوسو یہ مت کہو کہ اللہ نے مجھ سے فلا گنا کا کام کروا دیا یہ نہ کہو کہ اللہ نے چاہا اس لیے میرا یہ گنا ہو گیا نہیں بلکہ یہ کہو کہ اے اللہ میں بہت بڑا پاپی ہوں میں نے آج فلا گنا کا کام کر لیا میں نے آج وعدہ خلافی کی ہے میں نے جھوٹ بولا ہے میں نے دھوکا دیا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے یعنی اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو نیک کام ہوا تو یہ کہو کہ اللہ نے کروایا اور گنا ہو گیا تو یہ کہو کہ میں نے گنا کیا میں پاپی ہوں میں گنہگار ہوں میں گندا ہوں یہ ہمارے استاد محترم نے نصیحت فرمائی ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اس کا فائدہ بھی حضرت نے بتایا یہ فرمایا کہ بندے اے بچوں جب تم نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اس طرح دعا کرتے ہوئے کہو گے کہ اے اللہ تو نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے تو ادھر دوسری طرف سے اللہ تعالی جواب دیتا ہے اے میرے بندے محلے میں تو بہت سارے مسلمان تھے لیکن کوئی نہیں اٹھا اذان پر تو اٹھا تو خود سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو وضو کرنے کے لیے گیا ٹھنڈی کو تم نے برداشت کی نیند کو تم نے قربانی دی اور مسجد تک تم چل کر کے آئے تم نے آ کر نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ کتنا اچھا ہے پورے محلے والے سو رہے ہیں گھر والے خود سو رہے ہیں لیکن یہ اکیلا اٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو آ رہا تو بزرگوں اور دوستوں 
کوئی بھی نیک عمل ہم سے ہو جائے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے اللہ کی توفیق ہوئی اس لیے میں نے یہ نیک کام کر لیا اور اگر ہم سے کوئی گنا ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر لینا چاہیے کہ اے اللہ میں نے یہ گنا کیا ہے مجھے معاف فرما ما اصاب کا من حسن فمن اللہ جو بھی اچھائی بندے کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وما اصاب کا من سی اتن فمن نفس کا اور جو بھی برائی انسان کو پہنچتی ہے وہ خود اس انسان کیا کیا ہوا کرتوت ہوتا ہے اور نیک کام کرنے پر ہمارے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فلا آدمی نماز نہیں پڑھتا میں حج کو جانے والا ہوں فلا آدمی مجھ سے زیادہ مالدار ہے آج تک حج کو نہیں گیا میں مسجد کو اتنے ہزار روپے دینے والا ہوں فلا نے تو آج تک ایک پیسہ اپنے جیب سے نہیں نکالا یہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے اگر ہم فقیر کو بھی ایک روپیہ دے رہے ہیں اور وہ ہم سے لے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس لینے والے کے دل بارے میں دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرا ایک روپیہ قبول کرنے کے لیے ایک فقیر کو بھیج دیا ہے ورنہ دنیا میں بے شمار مالدار لوگ ہیں اللہ نے میرا پیسہ قبول کرنے کے لیے فلا محتاج کو میرے دروازے پر بھیج دیا ہے اگر آپ نے کسی کو کچھ پیسہ دیا کوئی تحفہ دیا کوئی ہدیہ دیا تو احسان نہیں جتلانا ہے کہ میں نے تم کو دیا ہے میری طرف سے گفٹ تم کو دیا گیا ہے نہیں بلکہ قبول کرنے والے کا احسان مان لینا ہے کہ اس کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ میری چیز کو اس نے قبول کر لیا تو دینے والے کے دل میں یہ خیال رہے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا دل میں تکبر غرور گھمنڈ اپنے بارے میں اس طرح کے خیالات ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا پاک باز ہوں نیکی کرنے والا روزانہ پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہوں پہلی صف میں بیٹھنے والا ہوں اور فلان تو ایسا ہے فلان تو ایسا ہے نہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں اسی طرح حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے صحابی ہیں دونوں سے ایک روایت مروی ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ بیان فرماتے ہوئے سنا بنی اسرائیل کا ایک قصہ تھا ایک واقعہ کیا قصہ تھا بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے دو دوست فرینڈس ایک اس میں بڑا عبادت گزار عبادت کرنے والا اور دوسرا اللہ کا نافرمان یہ دونوں دوست تھے یہ جو عبادت گزار تھا یہ اپنے دوست کو ڈانٹا کرتا تھا کہ تو گناہ کرتا ہے ہمیشہ گناہ کے کاموں کی طرف جاتا رہتا ہے آجا میری طرح تو بھی نماز پڑھ لے کہنا بھی چاہیے اگر کسی کو ہم برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو پیار و محبت سے نصیحت کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے کہ ایسا کام نہ کرو تو یہ بھی اس طرح کرتا تھا اور کرتے کرتے کافی عرصہ ہو گیا تو ایک دن جب اس نے کہا کہ تو بہت بڑا گنہگار ہے ہمیشہ گناہوں پہ ڈوبا رہتا ہے تو کیوں نہیں باز آتا تو وہ جو گنہگار دوست تھا اس کو غصہ آ گیا اس نے غصے میں آ کر کے اس عبادت گزار دوست سے کہا 
मुझे और मेरे अल्लाह को छोड़ दे ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है तू बीच में क्यों दखल दे रहा है क्या तू मेरे ऊपर निगहबान है क्या तू मेरी निगरानी के लिए अल्लाह से वो स्टैम्प पेपर लेकर के आया है मेरा रास्ता छोड़ गुस्से में आकर के उस गुनहगार ने कहा तो ये जो इबादत गुजार था पहले से ही उसके ऊपर गुस्सा तो था ही रोजाना मैं बोलता हूँ ये मानता नहीं रोजाना मैं बोलता हूँ ये मानता नहीं और आज मुझे ये डांट रहा है रास्ता छोड़ने को कह रहा है तो इस इबादत गुजार दोस्त ने उस गुनहगार दोस्त को कहा अल्लाह ताला तुझे माफ नहीं करेगा तू जन्नत में हरगिज नहीं जा सकता ये कहा और कसम खा करके ताकीद के साथ कहा अल्लाह ताला तुझे माफ नहीं करेगा और तू जन्नत को नहीं जा सकता ये कह दिया बाद में दोनों की मौत का वक्त आया दोनों इंतकाल कर गए अल्लाह के नबी अलीसलाम इर्शाद फरमाते हैं जब दोनों वफात पा चुके अपने अपने वक्त पर तो दोनों को अल्लाह के सामने पेश किया गया दोनों को अल्लाह के सामने पेश किया गया अल्लाह तबारक व तला ने इस इबादत गुजार से पूछा क्या तुझे मालूम था कि मैं इस गुनहगार की मकफिरत नहीं करूंगा और इस गुनहगार बंदे को जन्नत में नहीं भेजूंगा क्या तुझे मालूम था या तुझको मेरे इख्तियार में कुछ दखल था कि तू जो चाहेगा वही होगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा खामोश बैठ जाऊंगा तूने ऐसे अल्फाज क्यों कहे इस बंदे से और सही बात है अगर आप किसी को बुराई से रोक रहे हैं नेकी की तरफ उसको बुला रहे हैं तो खुद को बंदा बनकर ही रहना है अल्लाह नहीं बन जाना है सोना की बात हम सब अल्लाह के बंदे हैं मैं नमाज पढ़ रहा हूं और फला नमाज नहीं पढ़ रहा है बस इतना ही डिफरेंस है लेकिन सब अल्लाह के बंदे हैं तो बंदे को बंदा बन करके रहना है खुदा नहीं बन जाना है फला आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है तो बंदे की जिम्मेदारी क्या है प्यार और मोहब्बत से उसको नसीहत करना समझाना चाय वगैरह पिला करके कभी कोई तोहफा दे करके किसी भी तरह उसको नसीहत करके गुनाहों से रोकने की कोशिश करना और मस्जिद की तरफ लाने की कोशिश करना है लेकिन बंदा अगर खुदा बन जाए अल्लाह के डिपार्टमेंट में दखल देने लगे और कहे कि तू जन्नत में नहीं जाएगा तुझे अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा तो अल्लाह के डिपार्टमेंट में अगर कोई दखल देने लगता है तो फिर अल्लाह को जलाल आ जाता है अल्लाह ताला गिरफ्त कर लेता है गुनहगार को भी नसीहत करना हो तो अपने हद में रह करके नसीहत करना है खुद को खुदा नहीं बन जाना है तो अल्लाह ताला ने पकड़ लिया उस इबादत गुजार बनी इसराइल को क्या तू इसके ऊपर निगहबान था जिस तरह तूने दुनिया में इसको कहा कि मैं इसको माफी नहीं करूंगा जन्नत में नहीं भेजूंगा जा मैं तेरे लिए जहन्नम का फैसला कर रहा हूँ तेरे अंदर जो गुरूर है तकबुर है अकड़ है इसकी वजह से तू जहन्नम में जा और वो जो गुनहगार बंदा था जिसको तूने हकीर समझा था और उस वो बर्दाश्त करके खामोश रह गया उसको मैं अपने फजल से माफ करता हूँ और जन्नत में भेज रहा हूँ देखिए अल्लाह ताला का कैसा अजीब फैसला है और बिल्कुल इंसाफ के बराबर है हम खुदाई के अंदर दखल देने के मुख्तार नहीं है हम अगर कोई नेक अमल कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतने आगे बढ़ गए कि जन्नत और जहन्नम के फैसले करने लग गए 
अगर कोई बंदा गुनाहगार है गुनाह करते करते एक अरसा गुजर गया तो ये मतलब नहीं है कि हम अपनी नेकी की वजह से नमाजों की वजह से उसको ताना देने लगे हरगिज नहीं अल्लाह के नबी आलात वसलाम लोगों को तबलीग करते थे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे लेकिन कभी दिल में ये नहीं था जैसा कि इस बनी इसराइल के दिल में था इबादत गुजार के दिल में था ऐसा नहीं बंदा बनकर ही आप लोगों को दावत दिया करते थे बल्कि हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमत ने लिखा है कि अल्लाह के नबी अलीसलात वसलाम ने अबू जहल को दो हजार से ज्यादा मरतबा दावत दी है एक बार नहीं दो हजार से भी ज्यादा मरतबा उसको दावत दी है आओ ईमान में दाखिल हो जाओ ईमान में दाखिल हो जाओ लेकिन कभी दिल में किब्र नहीं कभी दिल के अंदर ये बात नहीं कि मैं बड़ा हूं और फला छोटा है हरगिज नहीं तो बुजुर्गों और दोस्तों हम अगर कोई नेक अमल कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर तकबर नहीं आना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं मैं नमाजी हूं मैं हज कर रहा हूं मैं हाजी साहब हूं फला के पास इतना पैसा है आज तक वो उम्रे के लिए भी नहीं गया फला ने मस्जिद को इतना पैसा नहीं दिया है और मैं उससे ज्यादा दे चुका हूँ हरगिज नहीं दिल के अंदर कभी इस तरह का ख्याल और गुरूर और तकबर नहीं आना चाहिए वरना हमारे सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे सारे आमाल पर अल्लाह ताला पानी फेर देगा और मौत तक हमें डर करके जिंदगी गुजारना चाहिए कि पता नहीं मेरा खातिमा ईमान पर होगा या बे ईमान होने की हालत में मैं मौत पाऊंगा कोई ठिकाना नहीं है आज हम मस्जिद में बैठे हैं मुमकिन है कल हम मस्जिद से दूर हो जाए कोई भी हो मैं हूं चाहे आप हो कोई भी हो आलिम हो जाहिल हो बड़ा छोटा कोई गारंटी नहीं है कब इंसान की जिंदगी में कौन सा ऐसा बोर्ड आ जाए जिसकी वजह से नेक बंदा गुनहगार बन जाए और गुनहगार बंदा नेक बन जाए कोई गारंटी नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है अल्लाह के नबी अलीसलात वसलाम ने अपनी दुआओं में खास कर ये दुआ मांगी है कि अल्लाह खातिमा बिल खैर फरमा हमारा जो खातिमा होगा मौत जब आएगी तो हमें ईमान की हालत में मौत नसीब फरमा इस्लाम की हालत में तेरी इबादत गुजारी के साथ हमें मौत नसीब फरमा क्योंकि मौत के वक्त की हालत का एतबार है आखिरी वक्त का एतबार है कोई आदमी पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजरा हो लेकिन मरने से चंद लम्हे पहले अल्लाह ने उसको तोबा की तोफीक दे दी वो नेक बन गया और उसके बाद मरा तो आदमी कामयाब हो जाता है बाद लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी नेक अमाल करते चले जाते हैं लेकिन पता नहीं किस वजह से वो कुफर की हालत में मर जाते हैं इसलिए खातिमा बिल खैर की हमें दुआ मांगते रहना चाहिए और जो भी नेक अमल हम करें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि आय अल्लाह ये जो नेक अमल हुआ है तेरे फजल से हुआ है मैं मस्जिद में आकर के बैठा हूँ तो ये तेरा फजल है मेरा कोई कमाल नहीं तू चाहता तो मेरी जगह किसी और को ला करके बिठा सकता था लेकिन तूने मुझे बुला लिया अपने घर में ये तेरा बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है हजरत मौलाना जकरिया साहब शेख जकरिया साहब रहमत जिन्होंने फजाइल अमाल को फजाइल सरकत को लिखा है सारी दुनिया के अंदर वो किताब मुख्तलिफ जबानों में पढ़ी पढ़ाई जाती है हजरत ने एक अल्लाह वाले का वाक लिखा अपनी आप बीती में लिखा है एक अल्लाह वाले थे 
अब्दुल्लाह उन्दुलूसी रहमत बहुत बड़े अल्लाह वाले एक लाख हदीसे उनको जबानी याद थी कितनी हदीसे एक लाख और कुरान शरीफ के हाफिज तो थे ही बहुत बड़े आलिम और उनके मुरीदी कितने थे बारह हजार बारह हजार उनके मुरीदीन मुरीद जो खास लोग होते हैं जो बैठ करके उनके पास अपने जाहिर और बातिन की इसलाह करते हैं शरीयत के मुताबिक बारह हजार उनके मुरीदीन थे जिनमें बड़े बड़े वक्त के अवलिया भी थे हजरत शिवरी रहमत जैसे लोग भी उनके मुरीद थे इतने बड़े अल्लाह वाले हजरत अब्दुल्ला उदुलूसी रहमत एक मरतबा ईसाइयों के गांव से उनका गुजर हुआ सफर में जा रहे थे ईसाइयों का गांव रास्ते में पड़ा तो हजरत अब्दुल्ला उदुलूसी रहमत और उनके मुरीदी नमाज का वक्त आया था वजू करने के लिए वजू का पानी लेने के लिए कुएं पर तशरीफ ले गए कुएं पर जब जा रहे थे तो हजरत अब्दुल्ला उदुलूसी रहमत की नजर एक औरत के ऊपर पड़ गई नौजवान औरत के ऊपर पड़ गई तो दिल के अंदर मैल आ गया खैर मुरीदीन ने बाकी लोगों ने वजू कर लिया हजरत को कहा के चलिए वापस चलते हैं वजू करके तशरीफ लाए तो हजरत ने फरमाया जाओ तुम लोग यहाँ से चले जाओ मुझे यही छोड़ दो अब मेरे दिल में कुछ नहीं रहा सब साफ हो गया मेरा दिल बिल्कुल खाली हो गया है तुम लोग मुझे छोड़ करके चले जाओ मैं तो अब इस नौजवान लड़की का घर तलाश करूंगा मैं उसके पीछे जा रहा हूँ ये हजरत ने फरमाया मुरीदीन हैरान परेशान एक लाख हदीसों के हाफिज और कुरान मजीद के बड़े आलिम बारह हजार मुरीदों के पीर और मुर्शिद ये फरमा रहे हैं कि मुझे छोड़ दो अब तो मुझे इस औरत के पीछे जाना है हैरान परेशान बहुत मन्नत समाजत करने लगे नहीं हजरत शैतान ने आपको पकड़ लिया होगा आप वैसे ही मजाक कर रहे होंगे आप चलिए हमारे साथ बहुत मन्नत समाजत की लेकिन हजरत ने सख्ती से फरमाया नए नए अब मेरा दिल बिल्कुल खाली हो चुका है मेरे दिल में कुछ नहीं रहा चलो 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 तुम लोग यहाँ से चले जाओ मुझे अकेले छोड़ दो बिलाखिर मजबूर होकर शागिदों ने मुरीदों ने हजरत को छोड़ दिया और वापस अपने इलाके में चले गए और हजरत अब्दुल्ला उदुलूसी रहमत उस गांव में तलाश करते हुए गए कि फला लड़की का मकान कहाँ है तो गांव वालों ने बता दिया कि वो फला सरदार की लड़की है तो सरदार की सरदार के घर पहुंच गए और उनसे जाकर के कहा मैं आपकी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ तो सरदार ने कहा ना जान ना पहचान मैं आपको मेरी लड़की के साथ कैसा निकाह कर दूंगा आप हमारे घर में रहो हमारे गांव में रहो चंद दिन रहोगे मुवानसत पैदा हो जाएगी कुछ ताल्लुक पैदा हो जाएगा उसके बाद निकाह करा देंगे तो हजरत ने फरमाया ठीक है फिर कहा कुछ काम भी कर दिया करो हमारा घर का तो हजरत ने कहा ठीक है क्या काम दिया उस ईसाई सरदार ने उस ईसाई सरदार ने ये काम दिया कि मेरे सुवर हैं खिंजीर हैं इनको चराने के लिए ले जाओ रोजाना जंगल में और शाम को लेकर के आओ हजरत अब्दुल्ला उदुलसी रहमत हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमत ने किस्सा लिखा है हजरत अब्दुल्ला उदुलसी रहमत रोजाना सुबह को वो बुरा जानवर लेकर के जाते थे हाँक करके और शाम में वापस लाते थे इस तरह तकरीबन एक साल का अरसा गुजर गया एक साल का जमाना मुरीदीन के दिल में फिक्र बढ़ गई अब तो लंबी मुद्दत हो गई अभी तक हजरत वापस नहीं आए हैं 
کیا کرنا چاہیے تو مشورہ کر کے حضرت شبری رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے کہ میں جا کر حضرت کو منانے کی کوشش کرتا ہوں واپس لاتا ہوں تو شبری رحمت اللہ علیہ اور بھی کچھ لوگ ساتھ رہے ہوں گے گئے گاؤں میں ایک سال بعد تو جا کر معلوم کیا کہ حضرت کہاں ہیں لوگوں نے بتایا اچھا اچھا وہ آدمی وہ جنگل میں ہوگا دیکھو جنگل میں جب یہ شبری رحمت اللہ علیہ گئے تو دیکھ کر کے زار و قطار رونے لگے جس عمامے کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمیں حدیث کا درس دے رہے تھے اسی عمامے کو پہنے ہوئے جانوروں کو چرا رہے جس لاٹھی کے ساتھ ہماری اصلاح کیا کرتے تھے اسی لاٹھی سے جانوروں کو چرا رہے ہانک رہے ہیں وہی لباس ہے عجیب حالت ہے اس کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے اور حضرت کو جا کر کے کہنے لگے حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا ہو گیا بالآخر آپ کی حالت ایسی کیوں ہو گئی آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آپ اس لڑکی کے پیچھے کیوں گئے ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا تو حضرت نے فرمایا جاؤ جاؤ مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو چلے جاؤ یہاں سے تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے آپ کو قرآن یاد نہیں ہے کیا قرآن اگر یاد ہوگا قرآن کی باتیں دماغ میں تو آئیں گی نا کہ تو کیا کر رہا ہے ہے کہ نہیں کوئی دین کی بات آپ لوگ بیان سنتے ہیں بہت ساری باتیں دماغ میں رہ جاتی ہیں جب کوئی گنا کا کام کرنا چاہے تو بیان میں سنی ہوئی بات دماغ میں آتی ہے تو کیا کرتا ہے آدمی خاموش ہو جاتا ہے تو حضرت سے پوچھا شبلی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت آپ تو قرآن کے بڑے عالم تھے کیا آپ کو قرآن یاد نہیں ہے تو حضرت نے بہت دیر سوچ کر کے فرمایا مجھے قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے یہ ایک آیت کا ٹکڑا ابھی یاد آ رہا ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات میں سے یہ ایک آیت کا صرف ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے شبلی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہے وہ بتائیں تو حضرت نے فرمایا وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِن اللہ تعالیٰ جس کو زلیل کر دیتا ہے کوئی بھی اس کو عزت نہیں دے سکتا یہ آیت مجھے یاد ہے یعنی ان کی جو حالت ہے اسی حالت کے مطابق ان کو قرآن کی آیت یاد رہ گئی باقی کچھ یاد نہیں رہا وہ آیت جب حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے سنی اور شیخ کو دیکھا شیخ کی حالت کو دیکھا کہ خنزیر کو چرا رہے ہیں تو اور زیادہ زارو قطار رونے لگے کہ بالکل اپنی حالت کے مطابق دل میں وہ آیت یاد رہ گئی پھر پوچھا حضرت آپ کو ایک لاکھ احادیث کے حافظ تھے آپ کو احادیث میں سے کوئی حدیث آپ کو یاد ہے تو حضرت نے فرمایا میرے دل میں کچھ نہیں ہے سب خالی ہو گیا دیکھتا ہوں کوئی حدیث یاد ہے کیا بہت دیر سوچنے کے بعد فرمایا ہاں ہاں یہ ایک حدیث مجھے یاد ہے تو عرض کیا حضرت کیا حدیث ہے تو فرمایا من بدل دینہ فقتلو جو آدمی اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو حضرت شبری رحمت اللہ علیہ اور زیادہ حیرت میں پڑ گئے اور رونے لگے کہ میرے پیر کو کیا ہو گیا ایسی آیت ان کو یاد ہے جو ان کی حالت کے مطابق ہے ایسی حدیث ان کو یاد ہے جو ان کی حالت کے مطابق ہے بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے وہاں دعائیں مانگی اور جو لوگ وہاں ساتھ میں تھے ان سے بھی دعائیں کروائیں اور حضرت سے پوچھا حضرت آپ ہمیں بتائیں آخر آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی کوئی بات آپ کو یاد ہے کوئی گناہ آپ سے ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح ہمیں چھوڑ کر کے بے یار و مددگار آپ لڑکی کے پیچھے چلے گئے آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا تو حضرت نے فرمایا ہاں مجھ سے ایک چھوٹا سا گناہ ہو گیا تھا جس کو میں چھوٹا سمجھ رہا تھا لیکن وہ بہت بڑا تھا اللہ نے میری پکڑ کر لی حضرت سے پوچھا 
کیا وہ گنا ہے کیا بات پیش آئی تھی تو حضرت نے فرمایا جب ہم لوگ اس گاؤں میں آئے عیسائیوں کی بستی میں آئے تو میں نے دیکھا کہ لوگ سلیب کی پرستش کر رہے ہیں جو عیسائیوں کا سمبل ہوتا ہے پلس کا اس کی وہ لوگ پرستش کر رہے ہیں اور اس کو خدا مان رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے یہ لوگ غیر اللہ کو خدا مان رہے ہیں تو میرے دل دل میں میں نے کہا یہ کیسے بے عقل لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے سلیب کی پوجا کر رہے ہیں تو فوراً اللہ نے میرے دل میں الہام فرمایا کہ عبد اللہ اگر تو عبادت گزار ہے تو کیا تو اپنی عقل کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے اور یہ لوگ عبادت گزار نہیں ہیں تو کیا وہ عقل کی وجہ سے عبادت گزار نہیں ہے بے عقل ہے یعنی تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے اپنی عقل کی وجہ سے نماز پڑھی ہے تو اپنی عقل سے عبادت گزار بنا اپنی عقل سے محدث بنا اپنی عقل سے حافظ بنا اپنی عقل سے تو خود نیک بنا نہیں تیرا یہ خیال بالکل غلط ہے ہماری توفیق سے تو عبادت گزار بنا تیری عقل کا کوئی کمال نہیں ہماری توفیق سے ہماری توفیق سے تو ولایت کے درجے پر فائز ہوا ہے اپنی عقل سے نہیں تو نے اپنی عقل کو سمجھ لیا ہے اپنے کمال کی وجہ سے تو سمجھ رہا ہے میرا یہ کمال ہے کہ میں نمازی ہوں میں عبادت گزار ہوں تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے ابھی تم کو میں تمہاری عقل کا مزہ چکھاتا ہوں یہ کہہ کر کے اللہ نے میرے سینے سے سارا ایمان کا نور خالی کر دیا سارا علم ختم ہو گیا اور میری نظر کو ادھر پلٹا دیا لڑکی کی طرف اور بس میں اسی کے پیچھے اسی کا دیوانہ ہو کر کے چلا گیا حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے حضرت واقعی بہت بڑا جملہ آپ کے دل میں آ گیا واقعی یہ اللہ کے شان میں بڑی گستاخی والی بات تھی بہرحال ہم لوگ آپ کے لیے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے سارے مریدین نے زار و قطار رو کر کے اللہ سے توبہ کی حضرت عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ کی مغفرت کے لیے ان کی معافی کے لیے اللہ سے بہت زیادہ دعا کی حتیٰ کہ حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جنگل کے جانور بھی رونے لگ گئے ان مریدین کے رونے کو دیکھ کر ان کی دعاوں کو دیکھ کر کے وہ جو خنزیر ہیں وہ بھی رونے لگ گئے اللہ تعالیٰ کو رحم آ گئے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے علوم سے خالی کر دیا تھا سارے علوم کو ایک سیکنڈ میں واپس کر دیا پھر ان کا دل علم سے معرفت سے بھر گیا پھر حضرت توبہ کر کے واپس اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لائے اور پھر حدیث کا درس دینے لگے پھر آگے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ کبھی اپنے عمل پر تکبر نہیں آنا چاہیے گھمنڈ نہیں آنا چاہیے اور کسی گنہگار کو دیکھ کر کے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اپنا کمال نہیں جتانا اور دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا ہے میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا کوئی کمال نہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی ہے ورنہ میری آنکھ ناپاک ہے میری زبان ناپاک ہے میرے کان تو لوگوں کی برائیاں سننے کو پسند کرتی ہیں میرے ہاتھوں نے کون سا کون سا پاپ کیا ہے میرے پیروں نے کہاں کہاں پر چل کر اللہ کی نافرمانی کی ہے میرے دل و دماغ میں کیسے کیسے گندے خیالات آتے رہتے ہیں اگر میں نے لوگوں کے سامنے اپنی اندرونی حالت کو بیان کر دیا تو لوگ مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے آدمی کو ایسا خیال کرنا چاہیے ایسا تصور کرنا چاہیے 
جب جا کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرتا ہے کہ یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے خرچ بھی کرتا ہے زکات بھی دیتا ہے مسجدوں کو مدرسوں کو مال بھی دیتا ہے اس کے باوجود بھی اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں سب جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے کر رہا ہوں واقعی یہ بندہ قابل تعریف ہے یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے اگر ہماری دل کی نیت بدل گئی میں بڑا نمازی میں بہت بڑا حاضی میں بہت بڑا مال خرچ کرنے والا یہ خیال اس کے دل میں اگر آ جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال رائگا ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ بات ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ نیک کام اگر ہم سے ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور قبولیت کی دعا مانگنا ہے کوئی گناہ کا کام ہم سے ہو گیا فوراً اپنی طرف اس کی نسبت کرنا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا نیک کام ہوا یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے نیک کام کروا لیا گناہ ہو گیا تو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے اس طرح رہیں گے اللہ پاک ہمارے اعمال کو ضرور قبول فرمائے گا اور گناہوں کو ضرور معاف کرے گا اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر الحمد للہ رب العالمین